臭婊子，能跑哪儿去啊？啊！今天沈少爷不在，我看谁能护理。你是好歹的东西，老子非要弄死你！臭婊子，收了老子钱还在这儿撞金刚啊！老子他妈花了一百万还睡不得你了，还是说你想让这儿的人都去见识见识你的骚浪的样子？啊！别他妈给脸不要脸，否则老子在这儿就给你办了！他妈是个残次品。真恶心！今天九爷。我呀，你这小打小闹的，怎么还惊动人了呢？没事，带他下去休息。九月，我错了，我不知道那是您的人，我错了，九月错了，九月，然后以后不能再承认，兄弟。有些人你怕，剩下的交给你了，收场这里。还有朱家，是。九爷，医生说他的精神状态好像，现在最好不要受任何刺激。陆景涵，我喜欢你。别动，把药擦了。这伤怎么来的？嗯。顾先生，我给你个选择的机会，用其他的方式还债。明天陪我出席陆七月的生日宴。陆景涵，你说让我选择，可权力从来都不在我手里，不是吗？我只需要做出你想要的那个答案就可以。我劝你不要得寸进尺，我的容忍是有限度的。明天下午我来这里接你。去给我查顾衍生这五年都经历了什么。是。少爷已经决定带着顾衍生去生日宴了，该怎么办？顾曼妮那个蠢货，怕是现在都要气炸了。你只要稍加暗示跟点拨，就不怕他不上套。至于顾衍生那个贱人，我要他再给我滚回监狱里去，最好能死在里面才好啊。我送你的礼服呢？他是漏监款的，把这个套外面，现在去换。我们啊，看过了落叶，怎么就没？小孩子的生日宴，穿成这样勾引谁？妈妈，妈妈，妈妈，先别管这些，望着他。这陆家小少爷。不是傻子，不是自闭症患者吗？怎么看起来挺正常的呀？听说一直在治疗，要不然以陆家身份
怎么会举行这么小心的宴会？要不是这孩子只对顾家女儿不排斥，你以为顾家也配出席？靠别人孩子上位，这招真高。哎，那是姑妈妮吗？发型怎么这么漂亮了？看着像啊，是不是动刀子了？你得让他把医生推给我。有些东西啊，是改变不了。阿生啊，这些年让你受苦了。陆爷爷，您身体还好吗？不用担心我，早就听说阿生弹的一手好琴，一会儿啊，一定要让爷爷好好欣赏一下。妈妈，齐月也会弹钢琴，一会儿我们一起合奏呀。好呀。终于，你还是带他来了。既然选择了，就好好带他。顾好你自己就行，别多管闲事。我们之间，我自会处理。但愿你能处理。你不是说沈池少爷邀请你当他补伴吗？怎么啦？他人呢？沈池公司有事儿，把我送过来就先走了。哎，其实。陆哥哥和沈池之间，我也一直在纠结。那谁让阿生这么喜欢陆哥哥呢？作为姐姐，我也只好让给他了。况且，陆哥哥太冷了，还是沈池好一点。这话呀，你就安慰安慰自己得了。那个是陆九爷，就白白的让给那个劳改犯啦。虽然这沈家和陆家是姻亲，但是他们俩之间这体谅，差不是一点半点。那能怎么办呢？她毕竟是我妹妹，要是我啊，我肯定不会舔那个野丫头的。她这样的人就该回监狱待着，那里才是她的归宿。妈妈，妈妈，快跟我一起拍照呀！好，等我一下啊。妹妹，你最近都去哪儿了？自从你出狱以来啊，就一直没有回过家。我们怎么也找不到你，爸妈都急坏了。妈说了，以后你要多少钱啊，她都给你。你就别生气了，回家吧。那我要十亿，陆夫人能给吗？阿生，你他们说的都是气话，你别往心里去啊，顾云生。我现在能有钢琴才女、富家小姐的名头，这一切可都要归功于你啊，我的好妹妹。现在的你，就算是穿着礼服站在这里，闻起来也像阴沟里的老鼠，又脏又臭。顾妹妹，上次的打是不是还没挨够啊？你给我等着，我早晚会把属于我的全都拿回来。你不会真的以为，赢了这个小崽子的心，就能嫁进陆家？别做梦，吴延生，你身上的污点，这辈子也别想洗干净。不准欺负我妈妈！不准你欺负我妈妈！齐月，我是曼妮阿姨呀、啊，好久不见，你有没有想我呀？你走开！哎，齐月宝贝，我是你最爱的曼妮阿姨啊，我才不爱你。你不过就是个替代品。现在我已经找到我妈妈了。顾延生，你给我等着！顾爷爷，我们有事儿，想让您帮忙。怎么了？我的玉坠丢了。那个是我奶奶留给我的东西，虽然只值七八十万吧，但那是很重要的东西。我想请您帮我找一找。东西既然丢在陆家，就一定能找回来。没什么事，我们就先走了。小崽子也去休息。站住！你不能走。为什么？其实我们怀疑是我妹妹偷的玉坠。其实陆爷爷，我们怀疑
，是我妹妹投的鱼坠，本来没想声张的，毕竟家丑不可外扬嘛。但今天阿生是作为陆哥哥的女伴出席的，我们实在是没有办法了，只好向陆爷爷求助。所以呢，你们想干什么？一定是你拿的。今天来参加宴会的那可都是有头有脸的人物，绝对干不出来这种事情。陆宅的佣人也是千挑万选出来的，就只有你和我们不一样。况且你还坐过牢。阿生，你就把包打开，让我们查查看，这样也好自证清白呀、啊。没有证据，你们凭什么搜我包？证据？你不过就是个下三滥的乡下女。五年前你的手脚就不干净，老是偷卖你的东西。这件事情那在我们圈子里那可是人尽皆知的。你竟然跟我讲证据，所以你也认为是我拿的？只是想尽快结束这个闹剧。傅先生，你有什么话好说的？我现在就报警，把你送进监狱。真的是他，不是我，真的不是我。你们可以查指纹呢。我看没有这个必要了。这玉坠啊，按数额来算。可是刑事案件了，阿生，你怎么这么糊涂呀？才坐了五年牢出来，这要是再进去，你这辈子可就毁了。你想要多少钱可以和我们说呀，我们都会尽量满足你的。我现在就报警。你要把谁关进去？陆九爷，您是要庇护他这个犯人吗？像他这样心肠歹毒的人，就应该被关进监狱，免得出来祸害别人。是吗？可我刚刚怎么看见有人故意把吊坠子放进他的包里？说故意偷窃是罪，那蓄意陷害呢？陆九爷，他可是害了曼云的凶手，为什么能被提前放出来呀？您今天又这么护着他，你把曼云放在哪里啊？今天的事我看在曼云的面子上不跟你们计较，给我滚！露露，阿姨知道。你今天做的一切，都是为了曼云好。现在，只有你能记得曼云了。阿姨，您别哭啊！曼云是我最好的朋友，我绝对不可能让顾延生那个贱人来破坏曼云的感情。我知道我们出生低微，我不奢望我的女儿能嫁入豪门，但愿她能早日的醒过来。阿姨，您别这么说，那些东西本来就属于曼云。绝对不可能让任何人把他抢走。喂，为什么那个贱人还没有死？喂，我不是让你们把他的手给废了吗？为什么没有照做？你不是说他被一个富豪花十亿买走了，还被卖到了叶未央吗？那他为什么还没有被男人玩死？你们到底怎么办的事儿？顾大小姐，我们之间的交易已经结束。为了把货卖得更贵，从而拒绝一些要求，想必你也是可以理解的吧？废物，都是废物！小姐，顾夫人回来了。小姐，顾夫人回来了。妈，必须来！我也是脑筋闷的，谁知道他去大打一耙？现在圈子里的那些人都在看我笑话呢吧？谁让那些世家以后怎么看我？怎么看我们顾家？好了，宝贝，别哭了。放心吧，妈不会让这种事情发生的。嗯，呃，对了，妈妈，有件事儿，我不知道该不该说。什么事儿啊？还瞒着妈妈？我有两个朋友，看到阿生在。在叶未央工作，这个乡下来的，水性杨花不知廉耻，为了钱，这么下贱的事他也能做得出？只要传了出去，我们顾家的脸面往哪儿放？我得去找他去。妈，你别气坏了身体，有些天性啊，不是一朝一夕就能改变得了的，小心物极必反。幸好呀，还有我宝贝女儿，这件事先别告诉你爸了啊。我觉得，既然二小姐摆脱不了乡下人，为了点钱就变得阿扎下作的本性，那么就得采取点极端的方式约束住他。夫人，嗯
不如尽早让二小姐安定。刚好啊，我老家那边有个远房亲戚，虽然三十五岁了，但胜在性子殷实，会唐人，而且家境清白，那也好控制，也断不会嫌弃二小姐坐过牢。弟妹，我给咱家德阳说了门好亲事。什么？哪家的姑娘愿意嫁我德阳啊？好生养啊？那他有钱吗？相貌呢？那这个姑娘能不能养得起我们德阳啊？我可就这么一个宝贝儿子啊！哎呀，你放心，漂亮着呢。而且啊，只要德阳能拿下这个女人，下半辈子都不用出去赚钱了，以后啊，想怎么赌都行。刚刚，谢谢你。没关系，这毕竟是我陆家的晚宴，我只是不想让陆家丢脸罢了。对了，陆奇月的事儿你还没告诉我，他的生母是谁？他他为什么喊我妈妈？他的生母是谁？他他为什么喊我妈妈？小崽子有自闭症，我也不知道为什么在他的认知里，认为你是他的妈妈。而且，在跟你接触的时候，他的状态明显好了很多。所以，为了配合治疗，我希望你能扮演他母亲的角色，直到他康复。到时候，我们的债务一笔勾销。我们啊，看过了落叶，还是说你想继续回到叶未央？我答应你。嗯嗯嗯、行了就好。顾顾叶生，他怎么在这儿？曼云，你还能记得当时开车撞的人是谁吗？好像是，是燕生，嗯，也有可能是顾曼妮，他们两个长得有点像。我当时实在是太害怕了，我有点记不清了。少爷，你这是什么意思？曼云她刚醒，你就带着她来问这些，你是在为这个贱人开罪吗？五年前的车祸可是她亲口承认的。陈姨，我没别的意思，我只是想找曼云亲自确认一下。妈，锦涵她也是为了我好。况且你不是说了吗？她这五年里一直都有来看我，照顾我，我已经很知足了。这都是我该做的。锦涵，你现在有喜欢的人吗？如果你有的话，一定要跟我说。我霸占着你未婚妻的身份，在医院里面一躺就是五年，也白白耽误了你五年。我霸占着你未婚妻的身份，在医院里面一躺就是五年，也白白耽误了你五年。傻姑娘，别多想，你还是我的未婚妻，我会对你负责的。锦涵，还好有你在。顾锦涵，如果你心里一直都是他的话，那我算什么？齐月从未谋面的妈妈又算什么？嗯、在看什么？你怎么来了？你不是应该陪着江曼云吗？明天晚上还有一场宴会要出席，你跟我一起去。我不去，九爷还是找别人吧。顾先生。这个事情我没有再跟你商量，是吗？我记得陆总和我说过，我的职责只有帮陆七月恢复，没有义务陪你参加宴会。况且，我有什么资格？您可是有未婚妻的人，请你自重。您可是有未婚妻的人，请你自重。你又在闹什么？放开我，陆锦涵，你不觉得你很虚伪吗？一边在江曼云那儿经营着深情人设，一边趁她昏迷的时候跟别人有了孩子，现在又来跟我纠缠不清，您的心可真大呀
装得下这么多人文事儿。顾延生，你有什么资格说我？从监狱出来的这段时间里，你数数你自己勾引了多少个男人？是啊，我就是渣，我就是喜欢玩弄感情，所以还请陆总离我远一点。毕竟，我可是伤害您未婚妻的凶手。我已经报警了，婶婶，你没事吧？要不是你多管闲事儿，我早就把他们打趴下了。还嘴硬呢？和你很熟吗，顾延生？像你这种蛇蝎心肠的女人，这这辈子再也不会喜欢了。周曼妮那样的，性格善良的才配得上我，只有像她那样的才配。是是是。可曼妮为什么要陷害你？为什么？婶婶，你干嘛？顾远生，我想明白了一些事情，我要带你去一个地方。放心，我会让你成为最美的存在。你放手，我不想去。顾远生，你还记得我们五年前第一次见面打那个赌吗？你输了，你欠我一个愿望，我现在要用掉它。跟我走。九爷，沈少爷带着顾小姐往宴会这边来了。找人匿名把档案袋里的东西交给小顾。是。别怕，有我在呢。今天晚上的舞会需要每个女孩戴上面具，不会有人知道你是谁。还是头一次见沈大少爷带除了顾曼妮以外的女人出席。你在这里等我一下，我一会儿就回来。原来是九爷来了，有失远迎，还请见谅。没事吧，表哥，好巧，你也在啊！表哥，好巧，你也在啊！哦，这位是我的女伴。女伴，作为沈池的女伴，我是他表哥，给我斟杯酒，不过分吧？我有这么吓人吗？倒个酒而已，慌成这样。九爷身份尊贵，自然有些畏惧。九爷，席先生有请。哎，这两位少爷是怎么了？好像在追同一个女人。没事，没事吧？别动，我给你按一会儿，除非你明天不想走路了。我给你按一会儿，除非你明天不想走路了。你干嘛？转一下，回去。我去给你找双平底鞋，我就坐在这儿，哪也别去。成
，沈池，我不想待在这了，我们走。你的面具呢？不是说好了在原地等我回来吗？我们走吧。是不是表哥又找你麻烦？各位，我要宣布一件事儿。你说你要干嘛？各位，我要宣布一件事儿。沈池，你要干嘛？从今往后，她就是我要追求的女孩。沈少爷，这还是第一次要追一个女孩吧？啊、哦！我沈池这辈子除了她以外，不会再有第二个选择了。是吗？妈，你干嘛？头哥，我离这种不干净的女人远一点。这位小姐，沈池是沈家唯一的继承人，是天上耀眼的星辰，而你，一个在夜未央工作的婊子，也敢把主意打在她的身上？你看自己配不配？妈，事情不是你想的那样，她也不是你口中说的那种人，你别跟我添乱了，行不行？以后给我离这种下贱肮脏的女人远一点。这里是明远舞会，不是你这种人该来的地方，滚回你该去的地方。沈少，夫人说的对，像你这样的人，的确不该和我有什么来往。再见。别走，把少爷给我送回沈家。没有我的命令，不允许他离开沈家半步。静涵，小池跟那样的女人牵扯在一起，想必你也早就知道了吧？你这个做哥哥的，怎么也不拦着点就让小池跟那样下贱的女人牵扯在一起？就让小池跟那样下贱的女人牵扯在一起？够了，一口一个贱人叫着。陆静涵，你的教养呢？我称你一声姑姑，并不代表你可以对我指手画脚。不愿生的事，你以后不要插手，别怪我不客气。其实，姑姑也不是说在怨你。沈池性子倔，我又怎么拦得住呢？呃，沈……我有事，先走。我话还没说完呢。顾月生，九爷是来看我笑话的吗？恭喜你，你做到了。是你让我明白，烂泥永远是烂泥，千万别妄想爬起来。站住！